，小可怜儿，是你啊！干干，你翅膀怎么受伤了呀？你运气还真是好，我这人为人善良，品德高尚，最爱救死扶伤了。放心，没危险，我捡了个倒霉蛋。这鸭子受伤了，我得给它治治。你要给鸭子疗伤，你还挺心善的。那是当然。实话告诉你，我还有一个称号——苏大善人。夸你胖，你还喘上了。喘怎么了？开心就好。哪像你？成天板着张脸，哪儿那么多开心的事儿啊？那你哪来这么多不开心的事儿啊？看你天天板着张脸，活像个没爹疼、没娘爱的小可怜儿。我爹娘十年前就去世了，我姨父把我养大的。原来你也这么惨，我父母也不在了，咱俩扯平了。谁要跟你吃？咱们也是同病相怜了，可惜没酒，不然我们两个可要好好喝一杯。这琉璃盏开起来挺特别的，会不会有什么线索？隋大人英明。你把昨天那只鸭子烤了？对啊，你看看，是不是比昨晚看上去更肥美？你既然要吃它，为何昨晚还要给它治伤？那当然是治好了再吃才健康啊！这是我的剑。对啊，还挺趁手的，正好烤鸭子。你就不怕我这剑上有毒、啊？我百毒不侵。哎，你来尝尝。昨天你替我挡了一剑，今天我替你烤鸭子，咱俩扯平了。苏成熙，以后不要乱用我的剑，这上面真的有毒，真的，邪毒。骗子有草药，我这草药。明明没毒，还骗我说有毒，害我白白吃了一把草药。解毒草清热去火，你吃了对身体也没坏处。哎，我说你这人怎么受了一次伤，不但人变狡猾了，话也变多了呀？干嘛去了？查案。我原谅你了。我们都已经走完整个庄子了，好像也没发现什么特别的地方。这地方当年怎么变成鬼庄的、啊？据我所知，这是由一名姓于的富商所建
。建成后没几年，富商全家三十余口人全部死在了瘟疫中，慢慢的这就变成了鬼庄。只怕是借闹鬼的传闻，干点不可告人的勾当吧。很好，成功的引起了小爷的注意。你把画拿过来吧，往左一点。借助光的折射，是个办法，可以一试。不错，你惊艳了。换一张巧了，看来这山庄真的藏了什么不得了的东西，怪不得这么多人为了这一画接连丧命。汉巴哥哥，汉巴哥哥，我终于找到你了。左小姐，你怎么来了？我来找你啊，我担心你嘛。赵英呢？哦，昨晚我和他都被抓了，我爹费了好大的力气才把我俩保出来。他这么大个人了，丢不了。我家韩白哥哥没丢就行。韩白哥哥，我们接下来做什么呀？左、呃、小姐，你去帮我取一些药材过来，再熬一锅药汤。药材？你受伤了吗？是。那我要找什么样的药材啊？呃、啊，那边就有，有蛇含草，越多越好。这个左小姐，以前也这么喜欢缠着你啊？并没有。你干嘛？我问问你身上什么味儿，让左小姐这么缠着你？你去哪，她跟哪。千金小姐贪玩罢了。好了，我们赶紧去花园吧。就这了，我感觉我们离真相越来越近了。我来吧，这挺脏的。小爷，我出淤泥而不染，你身上有伤，一边去。天堂有路你不走，地狱无门你们自来到，那就别怪我不客气了。小爷，我不干了，这地儿啥也没有。我来，找到了，这也太随意了，连个机关都没有。这是示威图。示威，示威，图不归。示威，示威，图不归。为君之故，无为乎中路。之故，无为乎中路。示威，示威，图不归。孩子，你要记住，这是示威图，是我们家特别重要的东西。人在图在，嗯，苏成熙，苏成熙，你怎么了？我突然想到一些往事。什么往事？我小时候应该见过这幅画，但我记不太清了。你失忆了？对，小时候的事儿，我都不记得了。相机，小心